Привет, друзья! Кен Ло родился и вырос в Лаосе, но в 1975 году его семья была вынуждена бежать от коммунистической революции в Таиланд. Почти сразу же по прибытию туда Кен начинает изучать тайский бокс, что приводит его к получению титула чемпиона среди непрофессионалов в 1978 году. Он любил драться, когда был подростком. В его школе дрались все, иногда серьезно, иногда в шутку, пытаясь имитировать Брюса Ли. Это не были разборки стенка на стенку, а всегда один на один. Кену нравилось заниматься тайским боксом, но родителям не нравилось, что он любил драться, и они никогда не поощряли его увлечение. В 1980 году 20-летний Кен переезжает в Гонконг в поисках работы и там становится обычным рабочим на промышленной фабрике. Так как его семья бежала из Лаоса, в Таиланде Кен находился на птичьих правах, и переезд в Гонконг был лишь попыткой узаконить свои отношения со страной. В то время Франция принимала беглецов, и Кен планировал рано или поздно добраться туда, но, как известно, у него этого так и не получилось. Он надолго осел в Гонконге. Как ни странно, не получилось у него это исключительно из-за матери. Хоть Кен и знал, что его примут с распростертыми объятиями во Франции, ему пришлось остаться, так как мама не хотела, чтобы он уезжал от них. В то время Кен зарабатывает на жизнь гидом по Гонконгу. В этом городе был небольшой хостел для тайландцев, приезжавших посмотреть Гонконг, и в обязанности Кен обходил по кассам достопримечательностей города. Тогда он практически перестает сражаться, но активно тренируется. По его собственному признанию, он выступал на ринге всего семь раз, лишь для того, чтобы не потерять форму. Впервые его знакомство с кино произошло в 1985 году на съемках картины Цуи Харка. В фильме главную роль играл гонконгский певец и актер. Режиссер хотел, чтобы в финальной схватке ему противостоял настоящий боец. Съемки заняли всего три дня, но на пленке она вылилась в две минуты экранного времени. Кену очень понравилось сниматься. В 1987 году он встретился с самим Джеки Чаном. Тогда Кен работал главой безопасности на одной из популярных дискотек города, в которую часто заходили различные звезды, включая и самого Джеки Чана. Джеки узнал, что Кен лог тому времени, уже выполнял несколько работ как дублер и актер, и предложил ему работу дублера в своем фильме. Кен на славу поработал, и после этого Джеки пригласил его присоединиться к его каскадерской группе, а также предложил должность своего личного телохранителя. Кен не посмел отказаться, тем более, что суммы, которые ему обещал Чан, были не в пример больше тех, что он получал за работу в клубе. В 1992 году Кен принял участие в съемках фильма «Слезы кикбоксера». Его экранным противником стал Билли Чоу. Ходили слухи, что Кен и Билли на съемках своего боя зарубились по-настоящему. Как бы решили выяснить по-мужски, кто круче. Ведь Билли Чоу чемпион мира по кикбоксингу, а Кен Ло чемпион Таиланда по муайтай среди любителей, и победитель нескольких турниров в Гонконге по фул контакту Кто выиграл тот поединок неизвестно. Звездный час Кена – это большая отрицательная роль во второй части «Пьяного мастера». Финальная схватка Кена и Джеки превзошла все ожидания, по праву считаясь одной из лучших боевых сцен в истории боевого кинематографа. В 2000-м Кен составил компанию Марку Дакаскасу на съемках фильма «Шанхайский связной». Далее он противостоял Сигалу в фильме «Тень Якутца». Также Кен дрался против Дони Йена в особой личности в 2013 году. В настоящее время появляется в небольших ролях в кино разных жанров. Хоть и Кен не стал звездой мировой величины, он навсегда оставил свой отпечаток в мире гонконгских боевиков. На его экранах поединках и кинотрюках до сих пор учатся современные дублеры и каскадеры. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.